നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ന്യൂട്രീഷൻ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓർഗാനിസംസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് മേജർലി കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓട്ടോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനും ഒന്ന് ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനുമാണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കാണുന്ന ചില ബാക്ടീരിയലും അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിലും ആണ് നമ്മൾ ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ അതർ ഓർഗാനിസം ഫോർ ദ ഫുഡ് സോഴ്സ് ഫുഡ് സോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് സാപ്രോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഹെട്രോസോയിക് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ ഹോളോസോയിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അതായത് സ്വാളോയിങ് ദ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് ദ ഫുഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് വിൽ ബി അബ്സോർബ് ടു അവർ ബോഡി ഓക്കെ ഇനി ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് ഇൻജെക്ഷനും ഡൈജഷനും അബ്സോർപ്ഷനും ഇഞ്ചക്ഷനും ഓക്കെ ഇവിടെ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ നടക്കാം എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ നടക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ ആണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഗേസിൽ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വേണ്ട ഫുഡിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഓഫ് ഫുഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും ആണ് വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും ട്രേസ് എമൗണ്ടിൽ വേണം അതായത് കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വേണം അതുപോലെ എനർജിയും അതുപോലെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഗ്രോത്ത് റിപ്പയർ ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വാട്ടർ നമ്മൾ പ്ലെന്റി ഓഫ് വാട്ടർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻസൈഡ് എല്ലാ മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡീഹൈഡ്രേഷനിൽ നിന്ന് ബോഡീനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ വാട്ടറിൻ്റെ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബ്രേക്ക് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോൾ സ്മോൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആസ് സിമ്പിൾ ഷുഗർ ആസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾ അമിനോ ആസിഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദിസ് കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ദ സിമ്പിൾ അബ്സോർബബിൾ ഫോം ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഡൈജഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ എലിമെൻ്ററി കനാലും അതുപോലെ അതിന് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻസും ആണ് കാണുക ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എലിമെൻ്ററി കനാലും അസോസിയേറ്റഡ് ഗ്ലാൻസും മേജർലി ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ മീസോഡർമൽ ലെയർ മീസോഡർമൽ ലെയറിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എലിമെൻ്ററി കനാലിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട് എലിമെൻ്ററി കനാലിന്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഫാരിങ്സ് നീസോ ഈ സോറി ഈസോ ഫാഗസ് സ്റ്റൊമക് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ റെക്റ്റം ആനസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന പാർ പോർഷൻ ഓക്കെ അതായത് എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് മൗത്ത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഫാരിങ്സ് ഈസോ ഫാഗസ് സ്റ്റൊമക് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ റെക്റ്റം ആൻഡ് ആനസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി കൂടിയ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ വരെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ എലിമെൻ്ററി കനാല് ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ആൻ ആൻറ്റീരിയർ ഓപ്പണിങ് കോൾഡ് ആസ് മൗത്ത് മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ മൗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റീരിയർലി ത്രൂ ദ എനസ് അതായത് മൗത്തിൽ നിന്ന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എനസ് ഈ കൂടെ എനസ് വരെയായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എലിമെൻ്ററി ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ മൗത്ത് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലിറ്റ്
ജോയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ജോയ് അല്ല നമ്മുടെ ബോണയായിട്ട് ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ കാണാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേബിയൽ ഫ്രെനുലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മേലത്തെ സുപ്പീരിയർ ലേബിയൽ ഫ്രെനുലം എന്നും താഴത്തെ ഇൻഫീരിയർ ലേബിൾ ലേബിയൽ ഫ്രെനുലം എന്നാണ് പറയാം ഇനി വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്കാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്കാണ് ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പാലറ്റ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടങ് ആൻഡ് പാപ്പിള് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഓക്കെ ടീത്തിൻ്റെ അതുപോലെ പാലറ്റിൻ്റെ പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റൂഫ് ഓഫ് മൗത്ത് ആണ് മൗത്തിൻ്റെ റൂഫ് ഇനിയാണ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടങ് ആൻഡ് പാപ്പിലെ ടങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ നാക്ക് അതുപോലെ പാപ്പിലെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് പാപ്പിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പാലറ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഓൾറെഡി ടോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ഈ പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്തിൻ്റെ റൂഫ് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് അത് ഹാർഡ് പാലറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ നാവ് വെച്ച് നമ്മൾ തടവി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ക്യാവിറ്റിയുടെ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബോണി ആയിട്ടുള്ള റൂഫാണ് കാണാം അതുപോലെ ആ ബോണി ആയിട്ടുള്ള റൂഫിൽ കുറച്ച് ഫോൾഡിങ്സും കാണാം അതിന് നമ്മൾ റൂഗെ എന്നാ പറയാം അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് വിത്ത് റൂഗെ പാലറ്റ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റൂഗെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി വിൽ സേ ഇറ്റ് ആസ് ഹാർഡ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ നാക്ക് തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിങ് എനി ബോൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി സോ സോഫ്റ്റ് സോ ആ സോഫ്റ്റ് പോർഷനിൽ റൂഗെ ഇല്ല അത് സോഫ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡിൻ്റെ സ്വാളോ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് വിത്തൗട്ട് റൂഗെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സോഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി സോഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റൂഫ് ഓഫ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി വിത്തൗട്ട് റൂ റൂഗെ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പാലറ്റ് സോറി സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് ഹിൻഡ് എൻഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഹാങ് ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം ഒരു സ്മോൾ കോണിക്കൽ ഫ്ലാപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് അത് അതിനും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഊല അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റേണൽ നെയേഴ്സിനെ സ്വാളോയിങ് സമയത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ആ മൂക്കിൻ്റെ ഇന്നർ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഫുഡ് മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാതെ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഉവുളയുടെ ഫംഗ്ഷൻ കേട്ടോ അതായത് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഹിൻഡ് എൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് ലൈക്ക് കോണിക്കൽ ഫ്ലാക്ക് പോലെ ഫ്ലാപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വാ ശരിക്കും തുറന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സാധനമാണ് ഊല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻറ്റേണൽ നെയേഴ്സിലേക്ക് ഫുഡ് എൻട്രി ചെയ്യാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മൗത്ത് സോറി ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സോറി ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണമല്ലോ ടീത്ത് അല്ലേ ടീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വി അർത്തിക്കോ ഡോൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോയിൻ്റെ ബോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടീത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തീക്കോ ഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മാമൽസിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ടീത്ത് വരും എ സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോം ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡെസിഡുവസ് ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ആദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ടീത്തിനെയാണ് ഈ ടെമ്പററി ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഡുവസ് ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാം അതിൻ്റെ ഫോർമുല വന്നിട്ട് ടു വൺ സീറോ ടു ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻസിസേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ക്യാനൈൻ ഒന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പ്രീമൊളാസ് ഉണ്ടാവില്ല മൊളാസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ടു വൺ ടു ത്രീ ടു സോറി ടു വൺ സീറോ ടു എന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ ഇരുപത്
ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കടിച്ച് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രീ മൊളാഴ്സ് വന്നിട്ട് ചവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മൊളാഴ്സ് ചവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ടീത്തിൻ്റെ ഫോർമുല വെച്ചാൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ടു വൺ ടു ത്രീ ആണ് പെർമനൻറ്റ് ടീത്തിൻ്റെ ഫോർമുല ഒരു ടൂത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറലും ടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലറും ആണ് ഇനി ഒരു ടൂത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൂത്തിന് ഇനാമൽ ഉണ്ടാവും ഡെൻറ്റൈൻ ഉണ്ടാവും പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ അതിന് ഒരു റൂട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രൗൺ നെക്ക് ആൻഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയാം ക്രൗണിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് ഇനാമലും ഡെൻറ്റൈനും അതിന്റെ നെക്ക് റീജിയനിലാണ് ഈ പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി ഇരിക്കുന്ന റൂട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് റൂട്ട് കനാലൊക്കെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇനാമൽ എന്ന ഭാഗമാണ് എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എക്ടോഡർമലി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ ടൂത്ത് ടൂത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും മീസോഡർമലി ഡിറൈവ്ഡ് റീജിയൻ ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ ഈ ഇനാമൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുണ്ട് അതാണ് അമീലോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് ഇനാമൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനാമലിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കടന്ന ഡെൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ഡെൻറ്റൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒഡൻറ്റോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെല്ലാണ് ഒഡൻറ്റോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെല്ലാണ് ഡെൻറ്റൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ താഴത്തേക്ക് കാണുന്നതാണ് പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ും അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്നത് കാണാം ഈ പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ റൂട്ട് റീജിയൻ ഓഫ് ദ ടൂത്ത് ആ റൂട്ട് റീജിയനിൽ റൂട്ട് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് ആ റൂട്ട് കനാൽ വഴിയാണ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുക റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമ്മുടെ പൾപ്പ് ക്യാപ്പിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്താലും നിൽക്കില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ടൂത്തിന്റെ റൂട്ട് കനാൽ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് എടുത്ത് കളയും സച്ച് ദ ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫർദർ എനി ഇൻഫെക്ഷൻ റൂട്ട് കനാൽ എടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പല്ലിനെ അവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ മേലെ ഒരു ക്രൗൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ റൂ ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടൂത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ നാമലും ഡെൻറ്റൈനും പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിയും അതേപോലെ ഒഡൻറ്റോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെല്ലും അമീലോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെല്ലും ഒഡൻറ്റോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻറ്റൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു അമീലോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇനാമല് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനാമലാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ടങ് ആണ് ടങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീലി മൂവബിൾ മസ്കുലർ ഓർഗൻ ആണ് അത് ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെനുലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് ടങ്ങിന്റെ അപ്പർ സർഫസില് ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ പാപ്പിലെ എന്നാണ് പറയാ ഈ പാപ്പിലയിൽ ചില പാപ്പിലയിൽ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഈ ടങ്ങിനകത്ത് കാണുന്ന പാപ്പിലയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് നാല് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് സ്വീറ്റ് സോൾട്ട് സോർ ബിറ്റർ ഇതിന് ഇതിന് ഇതിനെ ഇത്രയും ഇതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ബഡ്സ് സോറി ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ആണ് അവിടെ കാണാം ഈ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മിക്സ് ഇത് ബാക്കി ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറി അറിയാൻ കഴിയുക കേട്ടോ അതേപോലെ ടങ്ങിന്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടങ്ങ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൂത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന അതിന് ഒരു ബ്രഷ് പോലെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നത് വരെ നാവിന് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ടൂത്ത് ബ്രഷ് പിന്നെ ഡീഗ്ലൂട്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സ്വാളോയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സലൈവ ആയിട്ട് ഫുഡിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേസ്റ്റ്
നെയ്സോ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ നെയ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആണ് നെയ്സോ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ്റ്റാക്കിയൻ കനാലും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് യൂസ്റ്റാക്കിയൻ കനാൽ എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മിഡിൽ ഇയറിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കനാലാണ് യൂസ്റ്റാക്കിയൻ കനാൽ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇയറിന്റെ ഇന്നർ ഇയറിന്റെയും ഔട്ടർ ഇയറിന്റെയും ഭാഗത്ത് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് യൂസ്റ്റാക്കിയൻ ട്യൂബ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന നെയ്സോ ഫാരിങ്സ് റീജിയനിലേക്കാണ് അതേപോലെ ഓറോ ഫാരിങ്സ് ഓറോ ഫാങ്സ് ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡും എയറും കൂടി ഒരുമിച്ച് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയനാണ് ഓറോ ഫാരിങ്സ് ലാരിച്ചോ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ലാരിങ്സിന്റെ റീജിയനിലുള്ള ഫാരിങ്സിനെ നമ്മൾ ലാരിച്ചോ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി കൂടി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഫാരിങ്സ് ആണ് കോമൺ പാസേജ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഓറോ ഫാരിങ്സ് ആണ് കോമൺ പാസേജ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസോ ഫാഗസും ട്രക്കിയും കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഫാരിങ്സിന്റെ റീജിയനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാരിങ്സ് ഈസോ ഫാഗസിലേക്ക് പോസ്റ്റീരിയറിലും തുടക്കും ട്രക്കിയയിലേക്ക് ആൻറ്റീരിയറിലേക്ക് തുടക്കും അതായത് നമ്മുടെ നെഞ്ചിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ സോറി നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ പറയുന്ന നെയ് ലാരിങ്സ് ഓഫ് ഫാരിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മുൻവശം അതിന്റെ ട്രക്കിയയിലേക്കും അതിന്റെ ബാക്ക് വശത്ത് നിന്ന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഈസോ ഫാഗസിലേക്കും ആയിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കാർട്ടിലീജിനസ് സ്ലാബ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പി ഗ്ലോട്ടീസ് എന്ന് ഈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് വിൻഡ് പൈപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് വിൻഡ് പൈപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫുഡ് ആൻഡ് എയർ അവൈലബിലിറ്റി എയർ വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പി ഗ്ലോട്ടീസ് വിൻ പൈപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സോറി വിൻ പൈപ്പ് പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എയർ ട്രാക്കിയെ കൂടെ കടത്തിവിടും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പി ഗ്ലോട്ടീസ് തുറന്നിട്ട് ആ ഫുഡിനെ ഈസോ ഫാഗസ് വഴി കടത്തിവിടും നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഐറ്റ് ഈസ് ഈസോ ഫാഗസ് ഈസോ ഫാഗസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇതൊരു തിൻ ലോങ് ട്യൂബ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് പോസ്റ്റ് ിയർലി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ബാക്ക് നെക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ പോയി ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ ടു ദ തൊറാക്സ് റീജിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ത്രൂ ദ ഡയഫ്രം ടു ലീഡ് ടു ദ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി അത് പോസ്റ്റീരിയർലി അതായത് ട്രക്കിയുടെ ബാക്കിൽ കൂടെ അത് പാസ് ചെയ്ത് നെക്ക് വഴി തൊറാക്സ് വഴി ഡയഫ്രത്തിലെത്തും ഡയഫ്രം ആ ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ജെ ഷേപ്ഡ് ബാഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾ അബ്ഡോമൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്ക് അബ്ഡോമൻ അല്ല സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്ക് ഇരിക്കുന്ന അബ്ഡോമിനൽ റീജിയൻ എന്നാണ് പറയുക അബ്ഡോമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാക്കിനെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ജെ ഷേപ്പ് സ്റ്റൊമക്ക് ആണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഡയഗ്രി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഈ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ഫുഡ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പിങ്ടർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോ ഫാഗിൽ സ്പിങ്ടർ ഫുഡ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോ ഫാഗിൽ സ്പിങ്ടർ തുറക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിനെ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സ്റ്റൊമക്ക് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് അവർ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മുടെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലെ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് പോർഷനിലാണ് സ്റ്റൊമക്ക് ഉള്ളത് സ്റ്റൊമക്കിന് മൂന്ന് പാർട്ട് ആണുള്ളത് കാർഡിയക് പോർഷനും ഫണ്ടിക് റീജിയനും പൈലോറിക് റീജിയനും കാർഡിയക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈസോ ഫാഗസ് വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന നേരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് കാർഡിയാക് റീജിയൻ എന്ന് പറയും ഫണ്ടിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മേലെ ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്റ്റൊമക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഫണ്ടിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയാം പൈലോറിക് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റൊമക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് ടു ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആ റീജിയനെ നമ്മൾ പൈലോറിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയാം ഫണ്ടിങ് സോണിൽ സാധാരണ എയർ ആണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാറ് ഫണ്ടിങ് സോണിൽ സാധാരണ എയർ ആണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാറ് ഫുഡ് കാണുന്നത് പൈലോറിക് സ്റ്റൊമ കാർഡിയക് സ്റ്റൊമക്കിലും പൈലോറിക് സ്റ്റൊമക്കിലുമാണ് നോ വി വിൽ സി ദിസ് പൈലോറിക് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഈ പൈലോറിക് സ്റ്റൊമ
നീളം മൂന്നര മീറ്ററുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടരയും മൂന്നരയും കൂടി കൂടി ആറ് 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 പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ സ്മോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നീളം വന്നിട്ട് ഏകദേശം നീളാണ്ട് പറയണേ അല്ലാണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീളം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയണേ പല ആളുകളിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും കാണുക അതിന്റെ ലെങ്ത് ഓക്കെ അതേപോലെ സ്റ്റൊമക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഡിയോഡിനം റീജിയനിലേക്കാണ് സ്റ്റൊമക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഡിയോഡിനം റീജിയനിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വാൽവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പൈലോറിക് സ്പിക്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി അല്ലെ അതേപോലെ ഇലിയം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ലാർജ് ടെസ്റ്റൈനിലേക്ക് ലാർജ് ടെസ്റ്റൈനിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇലിയത്തിന്റെ ലെങ്ത് സോറി ഇലിയം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ലാർജ് ടെസ്റ്റൈനിന്റെ ലെങ്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അത് അതും അതിന് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സീക്കം കൊളോൺ ആൻഡ് റെക്റ്റം സീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കൊളോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ നീളമുള്ളതാണ് അതിന് അസെൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിസെൻഡിങ് കൊളോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇനി റെക്റ്റം റെക്റ്റത്തിന്റെ നീളം വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഈ സീക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ആണ് അവിടെ കുറെ സിംബയോട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ അവിടെ ഒരു നാരോ ഫിംഗർ ലൈക്ക് ട്യൂബുലർ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് എന്നാണ് വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് ഒരു വെസ്റ്റിംഗൽ ഓർഗൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സീക്കത്തിൽ നിന്നാണ് വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് ഉള്ളത് സീക്കോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊളോണിലേക്കാണ് കൊളോൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പാർട്ടാണോ ഉള്ളത് അസെൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് കൊളോൺ ഡിസെൻഡിങ് പാർട്ട് ഓഫ് പാർട്ട് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റു ദ റെക്റ്റം റീജിയൻ റെക്റ്റം റീജിയനിലേക്കാണ് അത് ഓപ്പൺ അത് റെക്റ്റം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആനസ് ആനസ് വഴിയാണ് റെക്റ്റം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ആനസിന് ആനൽ കനാൽ ഉണ്ട് അത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ് ആനൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ എലിമെന്ററി ട്രാക്ട് എലിമെന്ററി ട്രാക്ടിനെ പറ്റി പറ്റിയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വോൾ ഓഫ് എലിമെന്ററി കനാൽ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോളജി ആണ് കേട്ടോ ഹിസ്റ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അനാട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എലിമെൻ്ററി കനാല് ഈസോഫാഗസ് മുതൽ റെക്റ്റം വരെ നാല് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈസോഫാഗസ് മുതൽ റെക്റ്റം വരെ നാല് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയർ സിറോസ എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നർ സർക്കുലർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആയിട്ടുള്ള മസ്കുലാരിസ് ലെയർ ആണ് മസിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ തേർഡ് വൺ വന്നിട്ട് സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയർ ആണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ മ്യൂക്കോസ ലെയർ ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉൾഭാഗം ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ല്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാ വി വിൽ സി വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഈച്ച് ലെയർ ഓരോ ലെയർ എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിറോസ ലെയർ ആണ് സിറോസ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വിസറൽ പെരീട്ടോണിയാണ് വിസറൽ പെരീട്ടോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നല്ല ഇത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ വിസറൽ ഓർഗൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോഡ് വിസറൽ പെരീട്ടോണിയ ഓക്കെ സിറോസ ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആൻഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ തിൻ മീസോ തീലിയം എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് വിസറൽ ഓർഗൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസും കാണും അതുപോലെ മസ്കുലാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഇന്നർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ മസിലും ഔട്ടർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിലാണ് ചില റീജിയനിൽ നമുക്ക് ഒബ്ലിക് മസിലിന്റെ ലെയറും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഈ മസ്കുലാരിസ് ലെയർ ആ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ട്രാക്ടിൽ അല്ല എലിമെന്ററി ട്രാക്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ ആ ചേണിങ് മൂവ്മെന്റ് അതുപോലെ പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മൂവ്മെന്റ്സിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന മസ്കുലാരിസ് ലെയർ മസ്കുലാരിസ് ലെയറിൽ നമുക്ക് നെർവ് സെൽസും അതുപോലെ തന്നെ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ്സും നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ൂറോൺസ് ഒക്കെ ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാം ഓക്കെ ആ നേഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓറി ബാക്സ് പ്ലക്സസ് ഓറി ബാക്സ് പ്ലക്സസ് ഞാൻ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞുതരാം എ യു ആർ ഇ ബി
plexus p l e x u s okay so here meissner's plexus it is present in the uh, mucosal layer okay adu pole mucosal layer loose connective tissue so, sorry sub mucosal layer sub mucosal layer ni innervate cheyidana ee neurons ayta sub mucosal layer innervate cheyidittu kaanana ee neurons um adhe pole thane sub mucosal layer undakittulla korchu loose connective tissue kondu aanu undakittulla okay ee uh, sub mucosal layer like pinne blood vessel um lymph vessel um okke enter cheyina ुला मोडिफिकेशन लाक्टियल ओके लाक्टियल लिंफ वेसल अल म्यूकोसल एपीतीलियम ग्लैंडुला सेंसुटो गोब्लट सेंस गोब्लट सें ना स्टमि उ म्यूक सीट गोब्लट सेंस गोब्लट सें ना सक्च ऑर्गनसेशन पढ़ा ना सिंगि सेल क्या आक्ट ए ग्लैंड दट गोब्लट सेल ओर सेल म्यूक सीक्रीट लूब्रिकेशन वे हेलप फुड स्टमिले कह अल म्यूको इट वि हेलप इन फोमेशन ऑफ द ग्लैंड इन स्टोमा गास्ट्रिक ग्लैंड ऑलसो ग्यास्ट्रिक ग्लैंड गास्ट्रिक ग्लैंड नमें स्टमि उ पेरियाटल सेंस ऑक्सीजिक सेंस गास्ट्रिक ग्लैंड भाग अल मोडिफाई इन एपीतीलियल सेंस ईसोफागस काटिडियल सेंस इत ना ऑलरेडी पर या सिंपिनापीतीलियल सेंस सोरी स्टमिल का ओके इंटस्टन का ग्लैंडुला ब्रश् बोर्ड एपीतीलियल टीश्यू आंटस्टन का ओके so this is all about the uh, uh, internal structure of the uh, elementary tract ini namaku padikkanulla digestive glands ana digestive glands elementary canal la associate aayittu kaanuna digestive glands edakke ennu vecha salivary gland um liver um pancreas um aanu idu koodada namaku kaana stomach inu secretion undu adhe pole thanne namaku intestine um secretion ullathu kaana so first we will see the digestive glands as salivary gland salivary gland sadharana three sorry salivary gland mainly uh, सलव प्रोड्यूस मूं पेर ग्लैंड अब फस्ट पारोटी ग्लैंड अब लार्जस्ट ग्लैंड पारोटी ग्लैंड ना चीकल का अल चील जस्ट बिलो इन फ्रंट ऑफ द इये नमें चवीड तुट मिल चवीड तुट ताइटा ई पर पारोटी ग्लैंड का अदाव सलैवरी ग्लैंडो इन डक्ट अगर डक्टि पर डक्टे डक्टि पर स्टेन डक्ट अलग नेक्स्ट ग्लैंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड पर वे पेरान सब मैंडिबुला ग्लैंड अब लोवर जोईल का सब मैक्सिलरी ग्लैंड अब सब मैंडिबुला ग्लैंड 
ലോവർ ജോയിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൽ അതിൻ്റെ ഉണ്ട് അതിനുണ്ട് ഡക്ട് ഡക്ടിൻ്റെ പേരാണ് വാർട്ടൻസ് ഡക്ട് ഡക്ടിൻ്റെ പേര് വാർട്ടൻസ് ഡക്ട് അതുപോലെ സബ്ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് സബ്ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്ങിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നതാണ് അത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് സബ് സബ്ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡക്ട് ഡക്ട് ഓഫ് റിവിനസ് എന്നാണ് പറയാം ഡക്ട് ഓഫ് റിവിനസ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ പുറ പുറത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് സലൈവനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒന്ന് ചീക്കിലും ഒന്ന് നാവിൻ്റെ അടിയിലും ഒന്ന് വന്നിട്ട് ലോവർ ജോയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ സലൈവറി സലൈവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൗത്തിലേക്കാണ് സലൈവയുടെ പി എച്ച് വന്നിട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഒരാൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓ സലൈവ വിൽ ബി സെക്രീറ്റഡ് പെർ ഡേ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓ സലൈവ വിൽ ബി സെക്രീറ്റഡ് പെർ ഡേ സലൈവയിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എൻസൈംസും ഒക്കെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക സോ സലൈവ ഈസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്താ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എച്ച് സിഒ ത്രീ മൈനസ് ഇങ്ങനെ കുറെ അയോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഇതൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് മ്യൂക്കസ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് സലൈവറി അമൈലേസ് ഉണ്ട് ലൈസൈം ഉണ്ട് സലൈവറി അമൈലേസ് ആണ് ഡൈജസ്റ്റൻ ഉള്ള എൻസൈം ൈം എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടാമിനേഷൻ ഒക്കെ ഫുഡിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സലൈവറി അമൈലൈസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് സലൈവ വന്നിട്ട് ഫുഡ് മൗത്തിൽ വെച്ച് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സലൈവയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിവർ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ലിവറിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ഇൻ വോളോ സ്റ്റൊമക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലിവർ നോക്കാം ലിവർ സോറി ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ഇൻ വോളോ സ്റ്റൊമക്ക് പേരിയറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽ സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് സി എല്ലും അതുപോലെ ഗ്യാസിൽ ഇൻട്രൻസിക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫാക്ടറും ആണ് അതൊരു ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചില സെൽസ് ആണ് അവിടെ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഗ്ലാൻസിൽ പറയാത്തത് ഓക്കെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ഇൻ വോളോ സ്റ്റൊമക്ക് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പേരിയറ്റൽ സെൽസ് ഓർ ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽസ് ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പേരിയറ്റൽ സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഗ്യാസിൽ ഇൻട്രൻസിക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫാക്ടറും ആണ് എച്ച് സി എൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ പെപ്സിനോജിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസിഡിക് പി എച്ച് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ടു പി എച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് സി എൽ ആണ് ഗ്യാസിൽ ഇൻട്രൻസിക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ അബ്സോർബ്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഗ്യാസിൽ ഇൻട്രൻസിക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫാക്ടർ അതും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേരിയറ്റൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽ ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ചീഫ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈമോജനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സെറസ് സെൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന സെൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പെപ്റ്റിക് സെൽസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചീഫ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈമോജനിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറസ് സെൽ ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെപ്സിനോജൻ ആണ് കേട്ടോ പെപ്സിനോജനും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ പ്രോറൈനിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോറൈനിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ട്രേസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് അമൈലൈസും ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിബേസും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചീഫ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈമോജനിക് അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സെറസ് സെൽസ് ആണ് സൈമോജനിക് സെൽ എന്നൊക്കെ അതിന് പറയാനുള്ള കാരണം പെപ്സിനോജൻ സൈമോജൻ ആയിട്ടാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈമോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈമിനെയാണ് സൈമോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കസ് നെക്ക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് ആണ് മ്യൂക്കസ് നെക്ക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് ആണ് ഈ മ്യൂക്കസ് നെക്ക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസിനെയാണ് മ്യൂക്കസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് നെക്ക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ് മ്യൂക്കസ് നെക്ക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോബ്ലറ്റ് സെൽ
ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഇതിന് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസ് ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂൾസില് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ഉണ്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കോഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഹെപ്പാറ്റിക് ലോബ്യൂളും കവർ ചെയ്ത് ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഷീത്ത് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലിസൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അതേപോലെ തന്നെ ലിവറിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൈലാണ് ബൈല് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ് ആണ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈല് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൈല് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റ് വഴിയാണ് ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡക്റ്റ് വഴി വരുന്ന ബൈല് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു തിൻ മസ്കുലാർ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ആസ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഗോൾ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിൻ മസ്കുലാർ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഗോൾ ബ്ലാഡറിന്റെ ഡക്റ്റിന് നമ്മൾ സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റ് എന്നാ പറയാം ഈ സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലിവറിന്റെ ഡക്റ്റും കൂടി കൂടിയിട്ട് കോമൺ ബയൽ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ഫോം ചെയ്യും ഈ കോമൺ ബയൽ ഡക്റ്റ് ഡിയോഡിനും റീജിയനിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ലിവറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി പറയാം ലിവറിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലി ഉണ്ട് ആ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന പേര് കുപ്ഫർ സെൽസ് എന്നാണ് കെ യു പി എഫ് എഫ് ഇ ആർ ഇതൊരിക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കുപ്ഫർ സെൽസ് കെ യു പി എഫ് എഫ് ഇ ആർ അതേപോലെ ലിവറിന്റെ സെക്രീഷൻ ബയലാണ് ബയലിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് കൊടുക്കുക ഫോർ ദ ഡൈജഷൻ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ എമൽസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റിന്റെ എമൽസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നല്ല ഫാറ്റിനെ ഓരോരോ മോളിക്യൂളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാ എമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബയോ മോളിക്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റ് ഓർ ലിപ്പിഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് സീൻ ഇൻ ആൻ ആഗ്രിഗേഷൻ എല്ലാം കൂടി 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 പിടിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും അടർത്തി അടർത്തി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് എമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ എമൽസിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ലിപ്പേസ് എൻസൈമിനെ ഓരോ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളിനെ കാണാനും ഓരോ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ബൈലിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാല് ബൈൽ സോൾട്ടും ബൈൽ പിഗ്മെന്റും ആണ് ബൈൽ പിഗ്മെന്റ്സ് ബിലിറൂബിനും ബിലിവിറിഡിനും ആണ് കേട്ടോ ബൈൽ പിഗ്മെന്റ്സ് ബിലിറൂബിനും ബിലിവിറിഡിനും ആണ് അതേപോലെ ബൈൽ സോൾട്ട് വന്നിട്ട് സോഡിയം ഗ്ലൈക്കോകോളേറ്റും സോഡിയം ടോറോകോളേറ്റും ആണ് ബൈലിന്റെ സോൾട്ട് വന്നിട്ട് ഇതൊരിക്കലും ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സോഡിയം ഗ്ലൈക്കോകോളേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം ടോറോകോളേറ്റ് ആർ ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ബൈൽ സോൾട്ട് ഇനി ഇതല്ലാതെ ലിവറിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ യൂറിയ സിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂറിയ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ലിവറിലാണ് ഫിബ്രിനോജന്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ലിവറിലാണ് ഗ്ലൈക്കോജന്റെ സ്റ്റോറേജ് നടക്കുന്ന ലിവറിലാണ് ആർ ബി സി എംബ്രിയോ സ്റ്റേജിൽ ആർ ബി സി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലിവറിലാണ് ആർ ബി സിയുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്ന ലിവറിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹെപ്പാരിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിവറി ലിവറിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കുറെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലിവറിന് ഇത് കൂടാതെ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലാറ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് പാൻക്രിയാസ് ആണ് കേട്ടോ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ടു ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഹെറ്ററോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സി ഷേപ്ഡ് ഡിയോഡിനത്തിന്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെല്ല് ഉണ്ട് എക്സോക്രൈൻ സെൽസ് ഉണ്ട് എക്സോക്രൈൻ പോർഷൻ ഉണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ പോർഷൻ ഉണ്ട് എക്സോക്രൈൻ ലോബ്യൂൾ എൻഡോക്രൈൻ ലോബ്യൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറയാം എക്സോക്രൈൻ ലോബ്യൂളിൽ കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ സെൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന അസിനൈ എന്നാണ് ഈ അസിനൈ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൻഡോക്രൈൻ സെൽസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന അർജന്റാഫിൻ സെൽസ് എന്നാ അർജന്റാഫിൻ സെൽസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറെ ഹോർമോൺസിന്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡക്ട് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ഗ്ലാൻഡ് പാൻക്രിയാസിന്റെ ഓക്കെ ഇനി പാൻക്രിയാസിന്റെ സെക്രീഷൻ അത് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ സെക്രീറ്റ് ബൈ
ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെപ്പാറ്റോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ് എന്ന് പാൻക്രിയാസ് അതിൻ്റെ സെക്രി സെക്രീഷൻ വിടുന്ന പാൻക്രിയാറ്റിക് ആപ്യുള റീജിയനിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്നാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ് വഴി സെക്രീഷൻ വരുന്നത് ഈ കോമൺ ഹെപ്പാറ്റോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഡിയോഡിനം റീജിയനിലേക്കാണ് അതിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്പിൻറ്റർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പിൻറ്റർ ഓഫ് ഓഡി ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ കുറേ ഹോർമോണൽ സെക്രീഷൻസ് പറഞ്ഞു അത് ആൽഫ സെൽസിൻ്റെ ബീറ്റ സെൽസിൻ്റെ ഡെൽറ്റ സെൽസിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഹോർമോണൽ സെക്രീഷൻസ് അവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ആൽഫ സെൽസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ഗ്ലൂക്കോഡിനും ബീറ്റ സെൽസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡെൽറ്റ സെല്ലിൻ്റെ സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഗ്ലൂക്കോഗോണിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോഗോണിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഈ പറയുന്ന സൊമാറ്റോ സ്റ്റാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്മോളിൻ ഇൻ്റെ സെക്രീഷനും കൂടെ നോക്കാം കാരണം സ്മോൾ ഇൻ്റെസ്റ്റൈൻ്റെ സെക്രീഷനും ഈ പറയുന്ന ഡൈജഷനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതും കൂടെ ഇവിടെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്മോൾ ഇൻ്റെസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന സക്കസ് എൻറ്ററിക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ജ്യൂസ് എന്നാണ് പറയുക സക്കസ് എൻറ്ററിക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ജ്യൂസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് ബ്രൂണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസും ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ നിന്ന് ബ്രൂണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബ്രൂണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് സബ് മ്യൂക്കോസ് ലെയറിലായിരിക്കുന്നത് അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ജ്യൂസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻസൈം അതിനകത്ത് ഒരു എൻസൈമാണ് എൻറ്ററോ കൈനൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്ററോ പെപ്റ്റിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഈ എൻറ്ററോ കൈനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്സിനോജനെ ട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റുന്ന എൻസൈമാണ് എൻറ്ററോ കൈനൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻസൈംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ജ്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ജ്യൂസിൽ പിന്നെ കാണുന്ന എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈ പെപ്റ്റിഡൈസ് എൻസൈം കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈ സാക്രിഡൈസ് എൻസൈം കാണും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോ ടിഡൈസ് എൻസൈം കാണും ന്യൂക്ലിയോ സിഡൈസ് എൻസൈം കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ലിപ്പൈസ് എൻസൈം നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനത്തെ കുറേ എൻസൈംസ് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഡൈ സാക്രൈഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈ പെപ്റ്റൈഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻസൈം ന്യൂക്ലിയോ ടൈപ്സിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈം ന്യൂക്ലിയോ സൈഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈം അതുപോലെ ഡൈ ഗ്ലിസറൈഡിനെ മോണോഗ്ലിസറൈഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈംസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ കാണുന്ന ബാക്കി സെക്രീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് നോക്കാം ഈ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് കേട്ടോ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ദ ഫുഡ് മിക്സിങ് ദ ഫുഡ് ഇതൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ മൗത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ചേണിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റൊമക് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഇതൊക്കെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുപോലെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം different parts of the alimentary tract for facilitating the digestion of the food food in the digestion vendite chemicals secrete cheyna adayda enzymes secrete cheyna aa oru enzymes inde help odu kodi nadakkunnana chemical process nu parayna okay teeth um tongue um okke cherikkum parnale adu masticate cheyanum food ne mix cheyanum adu pole ne food ne swallow cheyanum vendite okkeyana ketta appo food ne salivary glands inu varuna saliva vechu 30% 30% കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാൾട്ടോസ് ഫോമിലാക്കിയിട്ടാണ് അത് ഡീ ഗ്ലൂട്ടീഷൻ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ ഡീ ഗ്ലൂട്ടി ഗ്ലൂട്ടീഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഫുഡ് ബോളസ് ഫോമിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതായത് സലൈവയുടെ
ഓരോന്നിന്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം മ്യൂക്കസ് നെക്ക് സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ വോളിന് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എച്ച് സി എല്ലിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് പെപ്സിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ എച്ച് സി എല്ലിന്റെ പ്രസൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ പി എച്ച് ഹൈലി അസിഡിക് പി എച്ച് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള പി എച്ചിൽ സ്റ്റൊമക്കിന് കൊറോഷൻ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ വോളിന് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മ്യൂക്കസിന്റെ സെക്രീഷനും അതുപോലെ ചില ബൈകാർബണേറ്റ്സിന്റെ സെക്രീഷനും ഒക്കെ ഓക്കെ ഇനി പെപ്റ്റിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോ എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ സൈമോജൻ സെക്രീറ്റിംഗ് സെൽസ് ആണ് പെപ്സിനോജൻ അതേപോലെ പ്രോറിനും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസും ഗ്യാസ്ട്രിക് അമൈലീസും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസും ഗ്യാസ്ട്രിക് അമൈലീസും അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പെപ്സിനോജൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം എച്ച് സി എൽന്റെ പ്രസൻസിൽ ആക്ടിവേ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും ഈ പെപ്സിനോജൻ വന്നിട്ട് പെപ്സിനായിട്ട് മാറിയിട്ട് പെപ്സിൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ പ്രോട്ടീൻ ഇൻസു ഇൻറ്റു പ്രോട്ടിയോസിസ് ആൻഡ് സോറി പ്രോട്ടിയോസിസ് ആൻഡ് പെപ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോട്ടീൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മൊളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചെയിൻസ് ആയിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെപ്സിനോജൻ എന്ന് പറയുന്ന രൻസാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽൻ്റെ സെക്രീഷൻ വന്നത് പേരിയേറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് സി എൽൻ്റെ സെക്രീഷൻ എച്ച് സി എല് അസിഡിക് പി എച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ അത് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എലിമെന്ററി ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന വിറ്റാ സോറി ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ ഹിയർ ദ ഫുഡ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റൊമക് വി ക്യാൻ കോൾ ആസ് ഖൈം ഖൈം എന്നാണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ കടന്ന ഫുഡിനെ പറയുന്നത് ഏകദേശം നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഫുഡ് നിലനിൽക്കും ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി ത്രൂ ദ പൈലോറി സ്വിങ്ങ് ദിസ് ഫുഡ് വിൽ ബി എൻ്റേർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലേക്ക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് സോ ഹിയർ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ റീജിയനിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ലിവറിൻ്റെ സെക്രീഷനും പാൻക്രിയാസിൻ്റെ സെക്രീഷനും സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റേതായ സെക്രീഷനുമാണ് അതിനകത്ത് ലിവറിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ഡൈജഷൻ ഒന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ലിവറിൻ്റെ സെക്രീഷനായിട്ടുള്ള ബൈലി എന്ന് ബൈലി എന്ന് ശരിക്കും അതിന് എന്താണ് എമൽസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ലിപ്പേസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പൈല് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് എമൈ എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള ഓ ഞാനൊരു പോയിന്റ് പറയാൻ വിട്ടു പോയിട്ടോ പ്രോറൈനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രോറൈനിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന പ്രോറൈനിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇൻഫൻസിലാണ് കേട്ടോ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോറൈനിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡൽട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ പ്രോറൈനിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ സോ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോളം അതുപോലെ ലിപ്പേസും അമൈലീസും വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് ഫോർ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദോസ് എൻസൈംസ് ഓക്കെ ഇനി പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ജ്യൂസും അതേപോലെ തന്നെ ലിവറിൻ്റെ സെക്രീഷനും വരുന്നത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണ് മാക്സിമം ഡൈജഷനും അബ്സോർപ്ഷനും നടക്കുന്നത് അതേപോലെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ അസിഡിക് പി സോറി ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിലാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ എൻസൈംസും വർക്ക് ചെയ്യുക ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈലിൻ്റെ സെക്രീഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ബൈകാർബണേറ്റിൻ്റെ സെക്രീഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ സെക്രീഷൻ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പി എച്ച് ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ നമുക്കറിയാം പാൻ
ഫോം പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസ് ഇൻ ടു ആക്റ്റീവ് ഫോം ഇതിനെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ഫോം ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്ന എൻസൈംസ് എൻസൈമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു സീരീസ് ഓർഡറിലാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ബിലിറൂബിനും ബിലിവറിഡിനുമാണ് പിഗ്മെൻസ് ബൈൽസോൾട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നോളം കേട്ടോ കൊളസ്ട്രോളും ഫോസ്പോലിപ്പിഡും ഈ പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ബൈലിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ഉണ്ട് അതും ഓർത്തിരുന്നോളം ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ മ്യൂക്കോസൽ എപ്പിത്തീലിയൽ തീന്ന് ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് മ്യൂക്കോസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ബ്രൂണർ സെൽസ് സബ് മ്യൂക്കോസ് ലെയറിൽ നിന്ന് മ്യൂക്കോസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ വോളില് സോറി സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ഫുഡിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ഫുഡിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഓക്കെ എഗെയിൻ വി ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈം മാം സോറി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഇൻറ്ററപ്ഷൻ പറ്റി ഓക്കെ ഇനി പാൻക്രിയാറ്റിക് അമൈലൈസസ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമൈലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫുഡാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സലൈവ വഴി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാൾട്ടോസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി തേർട്ടി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഇവിടെ വന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആണോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ സോ ദ റിമൈനിങ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡൈ സാക്രൈഡ് ഡൈ സാക്രൈഡ് ഫോമിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ടഡ് ആവും ഓക്കെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എൻസൈം വിച്ച് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫ്രം ദ പാൻക്രിയാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിപ്പേസ് ലിപ്പേസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂളിനെ ഗ്ലിസറായി ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റും അത് ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ചിലപ്പോൾ മോണോഗ്ലിസറൈഡോ ഡൈഗ്ലിസറൈഡോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റും ഈ പറയുന്ന ലിപ്പേസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പേസ് എൻസൈം ഇറ്റ് വിൽ ആക്സസ് ദ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ലിപ്പിഡ് ഇൻ ടു ഡൈഗ്ലിസറൈഡ് ആൻഡ് മോണോഗ്ലിസറൈഡ് എൻസൈം സോറി മോണോഗ്ലിസറൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ന്യൂക്ലിയേസസ് ന്യൂക്ലിയേസസും പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഒരു സെക്രീഷൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയേസസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡും ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സും ആക്കി മാറ്റും നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കൂടെ ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയേസസ് എൻസൈം വിച്ച് ഇസ് സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ദ പാൻക്രിയാസ് ഇനി നമുക്ക് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സക്ക സെൻറ്റർക്കസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ജ്യൂസിൽ കാണുന്ന എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡൈ പെപ്റ്റിഡൈസ് എൻസൈം ഡൈ സാക്രിഡൈസ് എൻസൈം അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയോറ്റിഡൈസ് എൻസൈം ന്യൂക്ലിയോസിഡൈസ് എൻസൈം അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്പേസസ് എൻസൈം ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ലിപ്പേസസ് എൻസൈം ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ജ്യൂസിലെ കാണുന്ന എൻസൈം ഇനി നമുക്കത് ഓരോന്നും നോക്കാം ഡൈ സാക്രൈ ഡൈ സാക്രിഡൈസ് എൻസൈം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മൗത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലും ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് കൊണ്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈ സാക്രൈഡിനെ എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് മോണോസാക്രൈഡ് ആക്കി മാറ്റും അത് ഡൈ സാക്രൈഡ് പലതരത്തിലുണ്ട് മാൾട്ടോസ് മാൾട്ടൈസ് ഡൈജസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം മാൾട്ടൈസ് വന്ന് മാൾട്ടോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഗ്ലൂക്കോസും ആക്കി മാറ്റും അതുപോലെ ലാക്ടൈസ് ലാക്ടോസിന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഗലാക്ടോസും ആക്കി മാറ്റും സൂക്രൈസ് സൂക്രോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കി മാറ്റും അതുപോലെ ഡൈ പെപ് ഡൈ പെപ്റ്റിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഡൈ പെപ്റ്റൈഡ് മോളിക്യൂളിനെ അമിനോസിഡ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോറ്റിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോറ്റിഡൈസ് വന്നിട്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റും ന്യൂ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിനെ ന്യൂക്ലിയോസിഡൈസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഷുഗറും ബേസസും ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ഡൈ ആൻഡ് മോണോഗ്ലിസറൈഡ് ഡൈ ഗ്ലിസറൈഡും മോണോഗ്ലിസറൈഡും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് വന്നിട്ട് ഫാറ്റി ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ലിപ്പേസ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഡൈജഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് അതായത് അമിനോ ആസ
അത് ഇലി സീക്കത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഇലിയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇലിയോ സീക്കൽ വഴിയാണ് അത് സീക്കത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇലിയോ സീക്കൽ വാൽവിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ സീക്കത്തിലേക്ക് പോയതിനെ പുറത്തിരിച്ച് ഇലിയും റീജിയനിലേക്ക് കടത്തി വിടാതെയും അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റെക്റ്റം റീജിയനിൽ അത് എന്നിട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് അസെൻഡിങ് കൊളോണും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൊളോണും ഡിസെൻഡിങ് കൊളോണും വഴി പാസ് ചെയ്ത് റെക്റ്റം റീജിയനിൽ എത്തും റെക്റ്റം റീജിയനിൽ നിന്നാണ് ഡെഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഡെഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഓക്കെ ഫീക്കൽ മാറ്ററിൻ്റെ ഇജക്ഷനാണ് ഡെഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഗ്യാസ്ട്രോറ്റസ്നോ ട്രാക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ന്യൂറൽ ഹോർമോൺ ഹോർമോണൽ കൺട്രോളിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ അത് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷനും ഒക്കെ എന്ന് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറൽ ഹോർമോണൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റ് സ്മെൽ ആൻഡ് ഓർ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ദ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ക്യാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് സലൈവയുടെ സെക്രീഷനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് മെഡുല റീജിയനാണ് അല്ലേ സലൈവ സലൈവ സെക്രീറ്റിംഗ് സെൻറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് മെഡുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലേ അത് അത് ഇൻവോളൻ്ററി ആക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വേണ്ട എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും വെള്ളം വരും നമുക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കാണുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കതിൻ്റെ മണം കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ റിയലി ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു അവർ ബ്രെയിൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടത് ഫീൽ ചെയ്യുക അതേപോലെ ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വല്ലാതെ പുളിയൊക്കെ തിന്നുന്ന കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സലൈവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ന്യൂറൽ കൺട്രോളും അതായത് മസ്കുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ന്യൂറൽ ആക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓറിബാക്സ് പ്ലക്സസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മസ്കുലാരിസ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ മെയ്സ് നേഴ്സ് പ്ലക്സസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സബ് ന്യൂക്കോസ് ലെയർ അപ്പോൾ ആ ഓറിബാക്സ് പ്ലക്സസ് ആണ് ആ പറയുന്ന മസ്കുലാർ ലെയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ മെയ്സ് നേഴ്സ് പ്ലക്സസ് ആണ് സബ് ന്യൂക്കോസ് ലെയർ എന്നുള്ള സെക്രീഷനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെൻട്രണാവ് സിസ്റ്റത്തിലെ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണൽ കൺട്രീഷൻ കൺട്രോളും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഹോർമോണൽ സെക്രീഷനും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഹോർമോണൽ സെക്രീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹോർമോണൽ സെക്രീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം ഞാനിവിടെ പറയാം ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഗ്യാസ്ട്രിൻ നമ്മുടെ പൈലോറിക് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് അത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഹോർമോണാണ് സെറോട്ടോണി എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ സെറോട്ടോണിന് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ വാളിനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന സെറോട്ടോണിനെയാണ് അതുപോലെ ഡിയോഡിനം റീജിയനിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻറ്ററോ ഗ്യാസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അത് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് എൻറ്ററോ ഗ്യാസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡിയോഡിനം റീജിയനിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഹോർമോണാണ് സെക്രീറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബൈലിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലുള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ് കോൾസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ കോൾസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ കോൾസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോൾ ബ്ലാഡറിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഫോർ ദ ഫോർ ദ റിലീസ് ഓഫ് ബൈൽ ഡിയോക്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അത് ഡിയോഡിനിൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ബ്രൂണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് ബ്ലോ ബ്രൂണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിയോക്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ എൻറ്ററോക്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ട് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന
അബ്സോർബ് ചെയ്യാം ചില ഇത് പാസഞ്ചർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ബ്ലഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്ര ഗ്ലൂക്കോസിനെ പമ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി ചില സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ഫ്രക്ടോസ് ഒക്കെ ചില അമിനോ ആസിഡ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കാരിയർ അയോൺസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് സോഡിയം പോലത്തെ കാരിയർ അയോൺസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് ഗ്രേഡിയൻ ഓസ്മോട്ടിക് ഗ്രേഡിയൻ അനുസരിച്ച് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കും ഈ എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പല ന്യൂട്രിയൻസും ഇനീഷ്യൽ അബ്സോർപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദേ ഹാവ് ടു ബി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലൈക്ക് അമിനോ ആസിഡ് മോണോസാക്രൈഡ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലൈക്ക് സോഡിയം ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ബൈ ദിസ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ഇൻസോലിബിൾ ഫോമിലാണ് അത് ഇൻസോലിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി അബ്സോർബ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ദേ ഹാവ് ടു ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു എ സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ആസ് മിസൽ മിസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം മിസൽ എന്ന് പറയുന്ന ലിപ്പിഡിന് എല്ലാം കൂടി കൂടി ആഗ്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടോട് കൂടി ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് മിസൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ മ്യൂക്കോസിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഈ മിസൽസ് എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് ഖൈലോ മൈക്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന വെരി ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ ഖൈലോ മൈക്രോൺ ആണ് ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ലിംഫ് വെസൽസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ലിംഫ് വെസൽ ഏതാ ലാക്റ്റിയൽ ആണ് കേട്ടോ ഈ ലിംഫ് വെസൽ പതുക്കെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം ഖൈലോ മൈക്രോൺ ആവും ഖൈലോ മൈക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ആദ്യം അത് മിസലാവും മിസലില് വന്നിട്ട് ഖൈലോ മൈക്രോൺ ഫോമിലാവും എന്നിട്ടാണ് അതിനെ ലാക്റ്റിയലിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ലാക്റ്റിയലിൽ നിന്ന് അത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസലിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇനി എലിമെൻറ്ററി കനാലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുക നമുക്ക് കാണാം മൗത്തിൽ വെച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റൊമാക്കിൽ വെച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ട് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലും ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ തന്നെയാണ് അത് ജുജുനും ഇലിയം റീജിയനിലാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സമ്മറി ഓഫ് അബ്സോർബ്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൗത്തിൽ ചില ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ മ്യൂക്കോസ് ഓഫ് മൗത്ത് മൗത്തിൻ്റെ മ്യൂക്കോസ് ആയിട്ട് കണക്ടിൽ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ ഡ്രഗ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഈ സി വാസോ ഡയലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് പോലത്തെ ഡ്രഗ് ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പേഷ്യൻസിന് അപ്പോൾ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നാവിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാവ് പൊക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തരം ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ഷുഗർ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആൽക്കഹോള് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വെള്ളടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കിക്കാവുന്നത് കേട്ടോ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്റ്റൊമക്കിൽ ചെന്ന് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് അബ്സോർ അപ്പോൾ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നിന്നാണ് മേജർ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസും ഫാറ്റിയാസിഡും ഗ്ലിസറോളും അമിനോസിഡും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്കും ലിമ്പിലേക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ മ്യൂക്കോസ ലെയർ വഴിയാണ് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ എന്നുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും മിനറൽസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ചില ഡ്രഗ്സിനൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നിന്നാണ് ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിനെ ഡൈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന
ഇനി നമുക്ക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡിസോർഡറാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ ട്രാക്ട് അത് സാധാരണ കാണാറുള്ള ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ എയിൽമെൻ്റ് ആണ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ ഒക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റമക്കിൽ അപ്സെറ്റ് വരാറുണ്ട് ലൈക് ടേപ്പ് വോം റൗണ്ട് വോം ത്രെഡ് വോം ഹൂക്ക് വോം പിൻ വോം ഇതൊക്കെ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ ജോണ്ടീസ് അത് ലിവറിനെ അസോസിയേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാം ലിവർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിന്നും മയ്യും ഒക്കെ യെല്ലോ കളറായിട്ട് ടേൺ ടേൺ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബയിൽ പിഗ്മെൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബിലിവറി ബിലിറൂബിനും ബിലിവറിഡിൻ്റെയും അളവ് കൂടും ബിലിറൂബിനും ബിലിവറിഡിനും ഉണ്ടാകുന്ന ആർ ബി സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ആർ ബി സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്ട്രാ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ലിവറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന യെല്ലോ കളറിലുള്ള കണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നും ഒക്കെ യെല്ലോ കളർ ആവാൻ കാരണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വോമിറ്റിംഗ് ആണ് വോമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഇജക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഇജക്ഷൻ ആണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഫുഡ് പുറത്തേക്ക് വരില്ല സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെഡുല്ല റീജിയൻ ആണ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് നോസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് വോമിറ്റിംഗ് വോമിറ്റിംഗിന് പറയുന്നതാണ് നോസിയ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇനി ഡയറിയ ഡയറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ബൊവൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻ ദ ഫീക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് അതിന് ഡയറിയ എന്ന് പറയാം അതായത് റെക്റ്റം റീജിയനിലെ ബൊവൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അബ്നോർമൽ ആവുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി നമ്മുടെ ഫീക്കൽ മാറ്ററിൽ കൂടിയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡയറിയ ഉണ്ടാവുക ഡയറിയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് വിൽ ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനിൽ ഈ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ റീടൈൻ ഇൻസൈഡ് ദ റെക്റ്റം ഓക്കെ ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് അങ്ങനെ റെക്റ്റത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് കേട്ടോ സോ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡൈജഷൻ ഇൻഡൈജഷൻ കണ്ടീഷനിൽ ഫുഡ് പ്രോപ്പർലി ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ വയർ ഫുള്ളാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ഈ ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇനാഡിക്കേറ്റ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ഓഫ് ദിസ് വൺ എൻസൈംസ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ടാവാം ഫുഡ് പോയിസൺ കൊണ്ടാവാം ഓവർ ഈറ്റിംഗ് കൊണ്ടാവാം സ്പൈസി ഫുഡ് കൊണ്ടാവാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഡൈജഷന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അൾസർ അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മ്യൂക്കോസൈഡ് ഇറോഷൻ പറയുന്നതാണ് അൾസർ എന്ന് കേട്ടോ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഫോം ക്വാഷി ഓർക്കർ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടും പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വരും കേട്ടോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടും പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വരും അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വല്ലാതെ വിളറി വല്ലാതെ എന്താ പറയുക സ്കെലിറ്റൺ പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇനി മരാസ്മസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് അഡൽറ്റിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ മാത്രം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരെ കൈകാലുകളൊക്കെ ചോദിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോളീമിയ അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്ന അസുഖമാണ് അത് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ ഹൈപ്പർ കാൽഷ്യമിയ ഹൈപ്പർ കാൽഷ്യമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടിയാലും വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ഓക്സലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാനും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ കാരണമാവും അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് റിക്കറ്റ്സ് അത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കേട്